ऐसी लागी लगन दुनिया हो गई मगन पद्मश्री अनूप जलोटा जी की आवाज में वो एक ईश्वर की सरस्वती माँ की कृपा है जिसने दुनिया भर को आपकी गायकी आपके अंदाज से दीवाना बनाया हुआ है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर सूर्य नगरी जोधपुर में पधारे हैं पद्मश्री अनूप जलोटा साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके मैं तो जब जब जोधपुर आता हूँ दिल खुश हो जाता है और इस बार भी यही हुआ सृजन ने इतनी सुंदरता से सब ऑर्गेनाइज किया कि एक एक पल मैं अपने मन में समेट के ले जा रहा हूँ वाह क्या बात है क्या बात है सर संगीत और आपका नाता जो है वो बहुत पुराना है पर इसके पीछे कोई ऐसी कोई कहानी है कि कैसे आप संगीत से जुड़े कैसे आपने ये सोचा कि एक गायक के रूप में एक सिंगर के रूप में शुरुआत हो देखिए सोचते तो सभी लोग हैं कि हम कुछ बन जाएं <laughs> लेकिन ईश्वर की कृपा के बना होता नहीं है अब हम लोग पांच भाई बहन हैं तीन भाई हैं दो बहनें हैं सबको संगीत की प्रतिभा मिली है लेकिन मेरे अंदर एक वो जो कहते हैं पागलपन होता है ना कि भाई मुझे तो इसमें ही कुछ करना है तो मेरे पिताजी बहुत बड़े शास्त्रीय गायक रहे भजन गायक रहे तो मैं बचपन से ही उनसे सीखता रहा और उन्हें नहीं सीखा मैंने सीखा और मेरे भाई बहन उनके साथ नहीं बैठते थे सीखने मैं बैठ जाता था तो उसका ये असर हुआ कि सात साल की आयु से मैंने मंच पे गाना शुरू कर दिया पिताजी के पीछे पीछे बैठ के गाने शुरू कर दिया अकेले भी गाना शुरू कर दिया तो उसका ये फल है कि अभी तक हम गा रहे हैं अब तक रियाज कर रहे हैं लोगों को सिखाते भी हैं और जगह जगह कार्यक्रम करते हैं और आप जैसे अच्छे इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता है अरे रे <laughs> हमारा सौभाग्य सर आपके साथ बैठकर आपसे बात करना भजन सम्राट आज तक बहुत भजन आपने गाए हैं पर फिर भी कुछ ऐसे भजन हैं आपके जिनका सिर्फ जिक्र होने में जैसे कल के शो में भी मैं देख रहा था कि आपने जैसे ही शुरू किया ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन अगर दो लाइनें हमारे भी हाँ, सुनिए <laughs> ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन आ, क्या बात है क्या बात है अपने आप में धन्य हो जाते हैं जब आप इतनी मधुर वाणी के साथ ईश्वर को याद करते हैं आपका एक एल्बम आया था सर भजन संध्या उस समय मैं बहुत छोटा था दिल्ली अच्छा। में और मेरे पापा एक टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे और वो सारे भजन मुख जवानी याद हो गए थे क्योंकि सुबह सात बजते ही हमारे घर में वही प्ले होता था सर आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन कौन है मेरे पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा उनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा उसके बाद वो सम्मान मुझे भी मिला तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परिवार में दोनों को पद्मश्री मिला है तो वही इंस्परेशन है आज भी हम उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं सुनते हैं और सुन सुन कर सीखने की कोशिश करते हैं सीखने का आपने जिक्र किया है सर तो कोई ऐसा मंच है जहां आपसे सीखा जा सके संगीत मेरे घर जब मैं बम्बई में होता हूं तो लोग आते हैं सीखने जब किसी शहर में जाता हूं तो यहां सीखने आ जाते हैं यहाँ पर भी हमारे कुछ शिष्य हैं अब घनश्याम जोशी जी हैं जिन्होंने कल गाया था जिन्होंने भी हमसे सीखा है तो यहाँ आते हैं तो ये सारा समय हमारे साथ गुजारते हैं कुछ ना कुछ हम संगीत की चर्चा करते रहते हैं इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है <laughs> तो इस तरह से संगीत जो है वो आगे बढ़ता है क्योंकि जब तक हम सिखाएंगे नहीं जो हमारे पास है वो हम सामने वाले को देंगे नहीं तो वो आगे कैसे जाएगा इसे सिखाना बहुत आवश्यक है सर अगर आपसे कोई सीखना चाहे कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा जहाँ कनेक्ट कर सकें जुड़ सकें आपसे मुझसे वीडियो पर सीख सकते हैं मेरे घर आते हैं लोग वो घर आके सीख सकते हैं और मैं सिखाने की कोई फीस नहीं लेता हूँ मैं बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ ओ ये एक अपने आप में अद्भुत है कि आप संगीत सिखाते हैं वो भी निशुल्क सिखाते हैं जब मैं छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि आपका जो कनेक्शन है भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग है, <laughs> है आपको है। अगर कहेंगे <laughs> तो भगवान जल्दी मान लेंगे <laughs> तो आप जब परेशान होते हैं अपने जीवन में तो किस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हैं सर मैं तो कभी परेशान हुआ ही नहीं <laughs> तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई परेशानी मुझे परेशान कर सकती है जी। क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा ही तो हो रहा है ईश्वर बुरा क्यों करेंगे तो जो है वो अच्छा हो रहा है इसलिए उसको प्यार से स्वीकार करना चाहिए बहुत बहुत जो हो रहा है 
जो होगा सबको अच्छे से स्वीकार करें ये संदेश मिलता है अनूप जलोटा साहब से आपका क्या संदेश है सर हमारे जोधपुर वासियों के लिए जोधपुर एक बहुत ही विशेष शहर है यहाँ आकर एक अलग तरह के वाइब्रेशन मिलते हैं लोगों में बड़ी नम्रता है लोग संगीत के कविता के फोक म्यूज़िक के इन सब के बहुत शौकीन हैं कलाकारों का आदर करते हैं तो इस शहर को मैं बड़ी ही स्पेशल श्रेणी में रखता हूँ <laughs> क्या बात है ये हमारा सूर्य नगरी का सौभाग्य है कि हम आपके प्ले लिस्ट में प्रथम श्रेणी पर हैं मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जोधपुर का खान पान हमारा बहुत ही फेमस है तो यहाँ का कोई ऐसा डिश या ऐसा फूड जो आपको बहुत पसंद हो मैं यहाँ से यहाँ की कचौड़ी ले जा रहा हूँ बम्बई <laughs> कल खाई भी हमने जी और वो जो मिर्ची का जो पकौड़ा होता है वो तो बहुत ही अच्छा था हरी मिर्च जिसके अंदर होती है वो हमने बहुत मिर्ची बड़ा मिर्ची बड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा कल मैंने खूब प्रेम से खाया वो ज़्यादा खा गया लेकिन अब टेस्ट टेस्ट होता है मन होता है खाने का तो यहाँ का जो भोजन है खान पान है सब बहुत अच्छा है आज भी आपका रियाज कितने समय का रहता है सर क्योंकि आवाज वही मखमल से आज तक जी रियाज चार पाँच घंटे रोज होता है कभी कभी दस दस घंटे होता है जब पूरे टाइम घर में होते हैं तो फिर यही चलता रहता है रियाज आज भी जब सुबह से उठे हैं तो बस अपना गुनगुनाना कुछ रागों का सोचना गाना ये सब चलता रहता है क्योंकि यही जीवन है हर सांस हमारी गाने के लिए ही ली जा रही है और तो हमारा कोई काम है नहीं तो पूरी तरह हम इसमें रमे हुए हैं पूरी तरह इसमें इसके जादू में हैं हम सम्मोहनी शक्ति है संगीत हमारे लिए तो हम उसी में हैं उसी में रहेंगे और ये भी आप लोगों से वादा करते हैं कि समय समय पर कुछ अच्छा संगीत प्रस्तुत करते रहेंगे वाह क्या बात है और हम चाहेंगे कि समय समय पर आप जोधपुर भी आते रहें हाँ बिल्कुल आएंगे तो आखिर में एक गाने के साथ एंड कर दें हम तो हाँ। बहुत खुशी होगी आपका कोई भी पसंदीदा गाना सुनिए राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के दे क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद